celebrar inicio de semana para toda la gente que escucha enlace en la red estatal de noticias. Adelante, José Antonio Gerardo. Cabrera González es un deportista de gran calidad que nació en Jalpa hace 18 años. Lleva 10 de ellos practicando el mountain bike, el ciclismo de montaña. José Antonio Cabrera González, orgullo deportivo de Jalpita la Bella, apenas el pasado 27 de septiembre ganó el décimo lugar en la Copa del Mundo de Ciclismo de Montaña en la República Checa. Ha ganado cuatro medallas de oro en la Olimpiada Nacional y ayer se coronó campeón nacional de ciclismo de montaña en Durango, Durango. ¿Pero qué creen? José Antonio Cabrera González es de esos deportistas zacatecanos que tuvo que dejar su estado natal y competir representando al estado vecino de Aguascalientes porque en Zacatecas no lo escucharon y tampoco lo vieron. La fuga de talentos en todos los ámbitos de la vida continúa en Zacatecas. Aquí está José Antonio Carrera González, gran deportista zacatecano. La historia a continuación. El zacatecano José Antonio Cabrera González, exponente del ciclismo de montaña, con dos mundiales en su haber y una Copa del Mundo donde alcanzó un décimo lugar en la República Checa. El explosivo practicante del deporte, el movimiento que no contamina el mountain bike, lo ha dejado todo en los escenarios más demandantes del deporte de sus amores. Cabrera González es originario de Jalpa, Zacatecas, pero dejó de representar a nuestra entidad federativa por falta de apoyos. Oh, ¿Y por qué te fuiste a Aguascalientes? A ver, cuéntame. Pues porque apoyan más, apoyaban más que Zacatecas y pues pues sí, por el apoyo. Ni una carrera de 10 años llena de éxitos, venciendo todos los obstáculos del deporte de alto rendimiento y un décimo lugar en la Copa del Mundo del pasado mes de septiembre en la República Checa motivaron a nuestras autoridades para dejar en casa al rey del deporte sobre ruedas. El atleta tiene 18 años y 10 los ha dedicado al ciclismo de montaña. ¿Te fuiste? Por el apoyo de Zacatecas hacia tu deporte, hacia ti. Pues sí, apoyaban más allá y era cuando estaba más, más joven, tener un buen entrenador y pues por eso fue que me llamó la atención estar allá. Difícil que regreses a Zacatecas, ¿no? Pues no lo sé, chance eh, con apoyo o con una propuesta interesante pues podría ser que sí. El originario de Jalpita la Bella practica el deporte, el movimiento que no contamina, por herencia familiar y porque le gusta pedalear la jaca de acero. Este cerebro brillante es otro de esos zacatecanos que han dejado su patria chica por falta de apoyos, de seguimiento y porque el departamento del Incufides que busca los talentos deportivos en el estado... Le quedó muy chiquito. No, pues hay mucho, hay mucho talento, hay mucho talento en Zacatecas, pero a veces no es apoyado, eh, no se sé, tiene el fogueo que se necesita y pues bueno, así no es, es difícil sobresalir. Y se pronunció a favor de más y mejores apoyos para los deportistas zacatecanos de parte de las autoridades. Bueno, pues me gustaría que, que lo hicieran, eh, vale la pena apoyar a, a los deportistas después, con buenos, o, tienes buenos resultados y ya después se cuelgan como quien dice la medalla, pero si apoyaran pues se podría tener más fogueo y, y mejores resultados. El deportista jalpense ha ganado cuatro medallas de oro y una de bronce en la extinta Olimpiada Nacional, pero sus medallas están en las vitrinas del estado de Aguascalientes. Un zacatecano que triunfa y le da satisfacciones al estado que nos sigue haciendo la vida de cuadritos, el estado de Aguascalientes. Pues se nos fueron cuatro horas y un bolón, así de fácil, fíjate. Se perdió más se perdió más de lo que se pudo haber ganado contigo. 
se perdió muchísimo porque no se te apoyó. Ellos convirtieron los tostones o, o los dólares en tostones contigo, te hubieran apoyado, te hubieran seguido, no hay seguimiento en el deporte zacatecano. Eso me queda claro con la noticia que hoy me das. No, pues yo que más quisiera representar al estado en, pues en el que nací, pero bueno, pues tristemente no, no es así, pero bueno, espero volver y con apoyo pues dar lo mejor. Pues se fue una gran oportunidad, se fueron cuatro medallas de oro, una de bronce en tu nombre y seguramente sigues con la edad de participar en Olimpiada Nacional o, o ahora en los Juegos Nacionales. Pues eh, es, sí, en este año iba a participar, bueno, por el coronavirus no, no, no se canceló, no han dicho nada, pero pues ya el próximo año ya no, ya voy a ser sub-23. Cabrera González, así se inició en el ciclismo. Pues sí, bueno, fue un momento donde yo empecé a entrenar eh, pues ya de una forma diferente, empecé a ir a carreras nacionales, me empezó a ir bien, después eh, empecé a ir a carreras internacionales, e igual me empezó a ir súper bien y ya pues hasta la fecha he corrido dos mundiales, uno en Canadá y acabo de llegar de, de Austria, de correr otro mundial. ¿No estabas en la República Checa o estuviste en Austria? Cuéntame. Sí, primero, primero fui a República Checa y ahí fue una Copa del Mundo, y a la siguiente, uh, después de, de la Copa del Mundo fui a Austria al Mundial. Ciranda Madrigal, el michoacano que participó en las Olimpiadas de Sina y 2000. Y el ciclista mexicano Gerardo Ulloa, primer lugar en la Copa del Mundo de la República Checa, inspiraron al pedalista zacatecano para seguir en pie de guerra en el ciclismo de montaña. Edición y producción Ángel Frausto, soy Martín Gerardo López Carrillo, Grupo Plata Deportes.